Neće moj dragi gledatelji nešto više govoriti o e, goveđem kolagenu. To je što veliki broj vas interesira. Čuli ste negdje da ima neke zdravstvene blagodati, specijalno za vas e, koji imate problema sa samim zglobovima. Dakle, danas ću vam govoriti o zdravstvenim blagodatima goveđega kolagena ali generalno kolagena u tijelu. Jako dobro patite misiju do kraja. Na kraju ću vam reći kakav goleđi kolagen trebate zapravo konzumirati da bi onda imali poboljšavanje zdravlja vaših zglobova i ostale zdravstvene blagodati. Kolagen je najzastupljeniji protein u našem tijelu i to zato što je od vitalnog značaja za mnoge aspekte našeg zdravlja. Nažalost, postoje mnoge stvari koje mogu smanjiti razinu kolagena, zbog čega je nadopunjavanje nečim poput govođenog kolagena jako dobra ideja. Dakle, vodite računa. Dakle, mi kao takvi imamo kolagena u organizmu puno i puno više kada smo 20-30 godina i recimo već tamo 40-50 godina nama se taj kolagen prirodno smanjuje. Kako nam se smanjuje? Smanjuje se prije svega izuzetno lošim načinom života. Redovitim konzumiranjem e, lak loših namirnica dugi vremenski period. I onda ako jedete 2-3, zapravo ako jedete 3-4-5-6 puta dnevno, ćete puno prije stariti i uništavati vaš kolagen. Rekao sam specijalno što unosite lošu hranu, pa ljekovi, e, pa redo, recimo sidlač našeg života, prekomjerna tijelesta težina, dakle puno toga, specijalno osobama nakon 40. i 45. godine, dakle utječe na to da nemamo kolagena u organizmu. Ono što možemo reći zbog toga je važno nadopunjavati se i vanjskim izvorima kolagena, poput goveđe kolagena. Iako postoji izvori kolagena u hrani, može biti teško konzumirati dijelove životinja na kojima je kolagen koncentriran. Jedan od onih najboljih načina kako ćete vi kolagen unositi. Ali slušajte moj dragi led. Za sve vaše probleme koje imate, specijalno za bolestne zglobove, dakle biti će juha od kosti. O njoj sam već puno puta pričao na mome kanalu. Dakle, juha od kosti je moj dakle, osobni favorit kako ćete unositi goveđe, recimo kolagen, u najprirodnoj formi. Dakle, redovito konzumiranje juha od kosti će značajno poboljšati vaš vašeg zdravlje i zdravlje vaših zglobova. Ono što možemo reći, goveđi kolagen je jedan od najkorisnijih i najjednostavnijih načina za povećavanje unosa kolagena. Kada koristite visoko kvalitetne hidrolizirane dodatke kolagena, razgradnja proteina je već na pola puta. Da tako kažemo. Jer su korisni peptidni, peptidi malog lanca i aminokiseline spremne za rad, a vaše tijelo ih jednostavno može staviti da rade za vas. I ono što dakle moramo znači, znati kako bi rekao, taj kolagen je sastavni dio vaše hrskavice, vaše zglobova. I prevedeno znači kada vi kolagena nemate, bolovi, otekline, oštećenja hrskavice ide na puno golje perspektivi, zato bi trebali koristiti goveđi kolagen za zaštitu vaše zgloba hrskavice. Govači kolagen je bogat aminokiselinom glicinom koja je potrebna za izgradnju zdrave DNA i RNA. To su bitni građevinski blokovi za pravilno funkcioniranje tijelesnih stanica. Glicin je također jedna od tri aminokiseline koje svoje kreati. Poznato je da kreatin potiče zdrav rast mišića i pomaže proizvodnji energije tijekom treninga. Posljednje, a ne najmanje važno, govorići kolagen također osigura aminokisilnu prolin, a prolin igra ključnu ulogu sposobnosti tijela da proizvodi sami kolagen, što je nevjerojatno bitno za reći. I vi kada uzimate kvalitetne recimo, dodatke prehrani, redate recimo juhu od kostiju, vaše zdravlje zglobova ide na puno bolju perspektivu. Međutim, kolagen ima, zapravo ovaj goveđi kolagen ima mogućnost značajno poboljšavanja zdravlja vaših crijeva i poticanja vašeg imuniteta. Puno puta sam rekao na mome kanalu, 70% našeg imuniteta ide iz takvog i debelog crijeva. I sve što želite, želite imati zdrava crijeva, zdravu probavu i, i one sve bolesti kao što su žgaravica, gastritis, gerd, sindrom propusnih crijeva, kronova bolest, recimo sibo i sl. Dakle, to su bolesti koje danas značajno uništavaju vaše zdravlje i vaš imunitet, uvam može pomoći kolagen. Isto tako možemo reći, e, istraživanje pokazuju da je glicin također koristan kod detoksikacije, što je izvrsno za zdravlje probavnog sustava, e, kao i za vaše cjelokupno zdravlje. Glicin je zapravo jedan od prekursora aminokiseline glutatoina, glavnog antioksidativnog i detoksikacijskog sredstva u samome tijelu, što je jako bitno za reći. Ono što je recimo interesantno, dakle kolagen i recimo goveđi kolagen igra prilično veliku ulogu u zdravlju i vaših mišića ligamenata. 
ne samo zglobova. I onda vi ako se redovito bavite recimo sportom, sportskim aktivnostima, ukoliko ste jedna od onih osoba koje redovito rade ne znam, teže fizičke napore i onda ako imate 40-50 godina pa nadalje, bilo bi možda pametno redovito konzumirati goveđi kolagen jer će vam puno prije zaštititi zdravlje vaših mišića, ligamenata naravno i zglobova. Možemo reći konzumiranjem kolagena prije i poslije treninga može pomoći vašemu tijelu da se bolje i brže oporavi od fizičkih napora. Koveđi perikar također je intenzivno se koristi u medicinskim primjenama, uključujući bioprotetske srčane zaliske, zatvaranje durala, koštane i zubne membrane i u poost operativno zacijeljivanju rana. Apsolutno najzastupljenija aminokiselina u kolagenu je glicin, imunonutrijent koji podržava zdrav odgovor na upalu, a također potiče dublji i restorativni san, što je jako bitno za reći. I ono što još nećete vjerovati, dakle, kolagen vam može poticati zdrav kvalitetan san. Odmah super, zdra, super dakle, bitna informacija za nas. Kolagen naravno suprvan dijeluje na zdravlje kože, što znači sa recimo goveđim kolagenom možete gledati vidljivo mlađe, jer dijeluje protiv starenja i čak one sve bolesti kožnog tipa, kad imate psorijaze, dermatitise, ekceme i sl. Dakle, toga tipa, vam ovdje goveđi kolagen može pomoći, što je super dakle, bitna informacija. Iako ljudi prirodno naravno proizvode kolagen, proizvodna se sa godinama smanjuje E, ono što možemo reći je važan čibenik koji treba uzeti u obzir kada kupujete kolagen ili dodatke kolagena je probavljivost i apsorpcija. Probavni sustav mora ići na posao razbijajući kolagen na jednostavnije i upotrebljuje oblike peptida i aminokiselina. Zatim se te manje molekule apsorbiraju u tankom crijevu u krv. I konačno ove molekule idu na sva mnoga mjesta koje su im potrebna za sastavljanje u sami kolagen što je bitno za reći. Dakle, jedan od mojih preporuka će biti da dakle, kad kupujete goveđi kolagen neka bude hidroliziran. Kad je hidroliziran znači da je već ajmo reći, kolagen na pola puta razgrađen i vi kad njega uzmete u vaše tijelo on će se puno prije razgraditi na one bitne elemente koji vama mogu dakle, poboljšati vaše zdravlje, recimo zdravlje vaših zbogova i ovo sve što sam nabrojao. Lako je dodati kolagen smutima i drugim pićima kao i juhama, varivima i recimo ostalim proizvodima. U usporedbi sa želatinom koji ima duge lance aminokiselina, hidrolizirani kolagen ima kraće lance aminokiselina i lakše se probavljaju. Toplo preporučujem govoreći hidrolizirani kolagen u obliku praha, ovaj kolagen u obliku praha je svjetlo žute do bijele boje što je super dakle, informacija. Jeste me shvatili? Dakle, govoreći hidrolizirani kolagen u obliku praha ćete koristiti u svakodnevnoj prehrani i ovo je najzdravija verzija kolagena ovoga tipa koji može pomoći. Moj drag gledatelji, da ste vi kada koristili govoreći kolagen, koje su možda vaše zdravstvene blagodati ili komentirajte dolje naravno ispod video zapis. Sada vam topro preporučiti moju prvu knjigu. Isprekidani post, tajna, zdravlja i dugovješnosti. Zašto trebate imati ovu knjigu? Prije svega, što ćete na pravilan način naučiti prakticirati isprekidani post, koji je najmoćniji alat za očuvanje vašeg zdravlja. Moja knjiga će vas naučiti kako se zaštititi od raka, spriječiti srčani i moždani udar, demenciju, očuvati zdravlje zglobova i još mnogo ostaloga. Na savršeno prirodan način. Ako želite naučiti ključni režim prehrane za vaše zdravlje, knjigu odmah možete kupiti na poljskom, njemačkom, engleskom i hrvatskom jeziku putem moje nove web stranice www.mariolab.hr Ne propustite ovu jedinstvenu priliku da naučite kako isprekidanim postom možete poboljšati svoje zdravlje i potružiti svoj životni vijek.